اخونا يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى من لم تنهه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ما صحة هذا الحديث وما هو شرحه لو تكرمتم وما العلاقة بينه وبين هذا القول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان جزاكم الله خيرا الذي أعرف أن هذا أثر أثر يذكر ولا يتيقن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن معناه مأخوذ من من الآية الكريمة واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر هذا صلاته غير صحيحة وقد يصلي وقد يصلي صورة ولكنه لا يصلي حقيقة لأن تكون صلاته صلاة صورية لا خشوع فيها ولا إقبال على الله تعالى فيها أو لا يؤديها على الوجه المطلوب مع الجماعة وفي المساجد أو يخرجها عن وقتها هذه صلاة إما أنها غير صحيحة وإما أنها ناقصة نقصا عظيما فهذه الصلاة لا تنهى صاحبها, صاحبها عن الفحشاء والمنكر إنما الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الصحيحة التي تؤدى على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها وفي أوقاتها ومع جماعة المسلمين هذه هي الصلاة وبخشوع وحضور قلب هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أما الصلاة الصورية الخالية من هذه الأمور هذه لا ليست صلاة صحيحة وإن كان صاحبها لا يؤمر بالإعادة لكن ليس لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة المقامة هي التي توفرت فيها أحكام الصلاة المطلوبة يعني هي التي تنهى صاحبها عن فحشاء والمنكر فإذا كان الرجل يصلي ولا ينتهى عن فحشاء والمنكر فهذا دليل على أن صلاته فيها خلل وفيها نقص لسبب من الأسباب إما لأنه لا يصلي مع الجماعة من غير عذر شرعي وإما لأنه لا يصلي في الوقت من غير عذر وإما أنه يصلي مع الجماعة وفي الوقت لكنه لا يخشع في صلاته ولا يحضر قلبه فيها وإنما يسرح مع, مع الأوهام والوساوس ولا يدري ماذا صلى ولا ماذا قال الإمام أو يصلي صلاة غير تامة الأركان والواجبات والشروط بأن ينقر الصلاة ويخل بها ولا يطمئن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وجاء وسلم عليه قال صل فإنك لم تصلي قال له لم تصلي مع أنه صلى في الصورة لماذا؟ لأنه كان لا يطمئن في صلاة كان لا يطمئن في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي مع أنه صلى في الصورة هذا دليل على أنه ليس المطلوب صورة الصلاة وإنما المطلوب حقيقتها الذي يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر هذا دليل على أن صلاته فيها خلل أو فيها نقص أما لو تكاملت الصلاة فإنه لا يأتي الفحشاء والمنكر لأن الله أخبر خبرا مؤكدا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن مراد الصلاة الصحيحة المقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أما إذا نقصت فإنه ينقص تجنبه للفحشاء والمنكر قد يقارف شيء من الفواحش والمنكر وإذا عدمت الصلاة الصحيحة صحيحة الكلية فإنه ينعدم أثرها قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة هو من هذا الباب يعني من حافظ على الصلاة في المساجد فإنه يشهد له بالإيمان كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود رواه الترمذي وغيره وإسناده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة فكونه يعتاد المساجد ويتردد عليها هذا دليل على إيمان أما كونه يتخلف عن المساجد فهذا دليل على النفاق كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ما لا أتوهما ولو حبوا قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق التردد على المساجد من علامات الإيمان والتخلف عن المساجد من غير عذر من علامات النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم القيامة رجل معلق قلبه المساجد معنى أنه يألف المساجد ويحبها ويتردد عليها لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم